പ്രൊമീത്യ സിനിമയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ മനസ്സിലാവൂ പ്രൊമീത്യ സിനിമയുടെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ റിവ്യൂ കാണുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏലിയൻ കോമനന്റ് എന്ന മൂവിക്കും പ്രൊമീത്യസ് എന്ന സിനിമയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സിനിമകളും തികച്ചും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന സിനിമകളാണ് പക്ഷെ പ്രൊമീത്യസ് എന്ന സിനിമ മേക്കിംഗ് കൊണ്ടും വിഷ്വൽ ട്രീറ്റിംഗ് കൊണ്ടും ഏലിയൻ കോവനന്റിനേക്കാൾ സൂപ്പറാണ് പ്രൊമീത്യസ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഈ സിനിമയുടെ രണ്ടാം പാർട്ടായ ഏലിയൻ കോവനന്റ് പ്രൊമീത്യസിന്റെ ഒരു എപ്പി കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഏലിയൻ കോവനന്റ് എന്ന സിനിമയും വേറെ ലെവലിൽ പോയേനെ പക്ഷേ റെഡിലീസ് കോട്ട് ഈ സിനിമയുടെ കഥ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതായി ചിത്രീകരിച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റായി എൽ വി ടു ടു ത്രീ എന്ന പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എലിസബത്തിനും ഡേവിഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ് പ്രൊമീത്യസ് എന്ന സിനിമയിൽ ബാക്കി വെച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഏലിയൻ കോവനന്റ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല ക്ലൈമാക്സിൽ കിടിലിനൊരു ട്വിസ്റ്റ് ബാക്കിയാക്കിയാണ് സംവിധായകൻ ഏലിയൻ കോവനന്റ് എന്ന സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഏലിയൻ കോവനന്റ് എന്ന സിനിമയുടെ റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകാം നോൺ ലീനിയറിൽ എടുത്ത ഈ സിനിമയുടെ കഥയെ നമുക്ക് ലീനിയറിൽ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം പ്രൊമീത്യസ് എന്ന മിഷന്റെ ഭാഗമായി വന്ന എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവനോടെയുള്ളത് ഡേവിഡ് ബെലിസബത്തും മാത്രമാണ് ഈ എൽ വി ടു ടു ത്രീ എന്ന പ്ലാന്റിൽ നിരവധി ഏലിയൻ സ്പേസ് ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ട് അവയെല്ലാം തനിക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡേവിഡ് എലിസബത്തിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ എലിസബത്ത് ഡേവിഡിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത പഴയ രൂപത്തിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏലിയൻ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പ്ലാന്റിലെത്താൻ കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എലിസബത്ത് ക്രയോസ്ലീപ്പിൽ ഉറങ്ങുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ഡേവിഡ് തനിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറാണ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഡേവിഡിനെ പോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു വക്താവായിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മളടങ്ങുന്ന മനുഷ്യർക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദൈവത്തിന് തുല്യമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ആ സൃഷ്ടിയുടെ വക്താക്കളാണ് അതായത് ദൈവത്തിന് തുല്യമായ വ്യക്തി ആയതിനാൽ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവസമൂഹത്തിലും വരുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന സംവിധായകൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് മനുഷ്യനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് വേറൊരു സൃഷ്ടിയുടെ വക്താവായി അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊമീത്യസ് എന്ന സിനിമയിൽ ഡേവിഡ് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ലിക്വിഡ് ചാർലിയുടെ ഡ്രിങ്കിൽ കലർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഇതുമൂലം പുതിയൊരു ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ സൃഷ്ടിയുടെ വക്താവായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഏലിയൻ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ബാരൽസ് അതിലുണ്ട് ഡേവിഡ് ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പ് വേറെ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ അത് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പ്ലാനറ്റ് അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വന്ന പോലെ വേറെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മറ്റു പല പ്ലാനറ്റുകളിൽ പോയി പുതിയ ജീവസമൂഹത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അവരെ കണ്ടാൽ മനുഷ്യരെയും എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും മിക്സ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള രൂപമായിരുന്നു അവരുടേത് ആരെങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഡേവിഡിന് പ്രശ്നമല്ല ഡേവിഡിന് ഈ കറുത്ത ദ്രവം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ശരീരമാണ് വേണ്ടത് സോ ഡേവിഡ് ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ആ മനുഷ്യരുടെ മുകളിലേക്ക് ഈ ബാരൽസ് ഇടുന്നു താഴെ വീണ ബാരൽസിൽ നിന്ന് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ദ്രവം വന്ന് ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തെ പതിക്കുന്നു പക്ഷെ പുറത്തു വന്ന ആ കറുത്ത ദ്രവത്തിന്റെ ഓവർഡോസ് മൂലം ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലുള്ള എല്ലാ അന്യഗ്രഹ ജീവികളും അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നു അങ്ങനെ ഡേവിഡ് വലിയൊരു പരാജയത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു പുതിയൊരു ജീവസമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ സൃഷ്ടിയുടെ വക്താവാകാൻ ഡേവിഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താവെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു ജീവൻ പോലും ബാക്കിയില്ല ആ സമയം ഡേവിഡിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ വരുന്നു ക്രയസ്ലൈപ്പിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എലിസബത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ
ശരീരത്തിൽ മുട്ടയിട്ട് അവളുടെ ശരീരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു ഏലിയൻ പുറത്തു വരുന്നു ആ ഏലിയന്റെ പേരാണ് ബേബി എക്സനോമോർഫ് എക്സനോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഏലിയനെയാണ് നമ്മൾ നിരവധി സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഡേവിഡ് ഒരു ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ച് ആ സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഡേവിഡിന് നിരവധി ഏലിയനെ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നിരവധി ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് ആവശ്യമാണ് എലിസബത്ത് മരിച്ചതോടുകൂടി അവർ വന്ന ഈ പ്ലാനറ്റിൽ ഡേവിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡേവിഡ് നിരവധി ഏലിയനെ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എലിസബത്തും ഡേവിഡും ഈ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് വരുന്ന വഴി എലിസബത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടിയിരുന്നു ആ ഫുട്ടേജ് ഒരു ഹോളോഗ്രാമായി ഈ സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സോങ് ഒരു റേഡിയോ വേവായി ഡേവിഡ് സ്പേസിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഈ സിഗ്നലിന്റെ സോഴ്സ് തേടി ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഏലിയൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് ഡേവിഡ് പദ്ധതിയിടുന്നു പക്ഷെ ഡേവിഡിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യരും ഈ സിഗ്നലിന്റെ സോഴ്സ് തേടി വന്നില്ല അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഡേവിഡ് അയച്ച ആ സിഗ്നൽ ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആ സ്പേസ്ഷിപ്പിന്റെ പേരാണ് കോവനന്റ് കോവനന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ്ഷിപ്പ് ഒരേക സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ ഗ്രഹത്തിലെത്തി മനുഷ്യരെ അവിടെയും കോളനൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അതിനായി ഈ സ്പേസ്ഷിപ്പിലെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടാതെ രണ്ടായിരത്തോളം ക്രൈവസ്ലിപ്പിൽ ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുമുണ്ട് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എംബ്രിയോയും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ പോകുന്ന ഇടവേളയിൽ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റേഡിയോ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നു ഈ സിഗ്നലിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പാട്ടാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ സിഗ്നൽ വന്ന പ്ലാനറ്റ് തേടി ആ സ്പേസ്ഷിപ്പിലെ കുറച്ച് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് യാത്രയാകുന്നു ഈ സിഗ്നൽ അയച്ചത് ഡേവിഡ് ആണ് ഈ സ്പേസ്ഷിപ്പ് ഡേവിഡിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം മനുഷ്യനും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസും ഇതിലുണ്ട് ഇത് വെച്ച് ഡേവിഡിന് തന്റെ പരീക്ഷണം സുഗമമായി നടത്താൻ കഴിയും കോവനന്റ് എന്ന പേരുള്ള ഈ സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ ഡേവിഡിനെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വാൾട്ടർ എന്നാണ് ഡേവിഡിനെക്കാട്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു എ ഐ മോഡലാണത് അവർ അങ്ങനെ ഡേവിഡ് അയച്ച സിഗ്നൽ തേടി ആ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പ്ലാനറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് വേറൊരു സ്പേസ്ഷിപ്പിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് വീണ് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച ആ വ്യത്യസ്തമായ ചെടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെടിയിലെ പൗഡർ ആ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിലെ രണ്ടുപേരുടെ ചെവി വഴിയും മൂക്കു വഴിയും അവരുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുകയും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഏലിയൻസ് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു പുറത്തു വരുന്ന ഏലിയൻസ് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രണ്ടുപേർ ഇതിൽ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയം ഒരു അജ്ഞാതനായ വ്യക്തി ഇവരെ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു അത് വേറെ ആരുമായിരുന്നില്ല അത് ഡേവിഡ് ആയിരുന്നു ഡേവിഡ് ബാക്കിയുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഡേവിഡ് താമസിക്കുന്ന ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡേവിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫേസ് ഹഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏലിയൻ മുഖത്ത് പിടിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബേബി എക്സനോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ പുറത്തു വരുന്നു അങ്ങനെ ഡേവിഡിന്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് കുറച്ചു കുറച്ചായി കൂടെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഡേവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്പേസ്ഷിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു പക്ഷെ ഡേവിഡ് അവരെ വിടാതെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ സമയം ഡേവിഡിനെ പോലെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ് ആയ വാൾട്ടർ ഡേവിഡിനെ കൊന്ന് അവരെ സ്പേസ്ഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്രയോസ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് പതിനാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉള്ളത് രണ്ടു പേരാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ മെയിൻ സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ ക്രയോസ്ലിപ്പിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഒരേക സിക്സ് എന്ന പ്ലാനറ്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവരിനെയും കണ്ണു തുറക്കൂ വാൾട്ടർ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ക്രയോസ്ലിപ്പിൽ ഉറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവരാ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ ഉള്ളത് വാൾട്ടർ അല്ല മറിച്ച് ഡേവിഡ് ആണ് എന്ന് ആ രണ്ടുപേരെയും ക്രയോസ്ലിപ്പിൽ ഉറക്കിയതിനു ശേഷം ഡേവിഡ് തന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ ഫേസ് ഹഗേഴ്സ് എന്ന ഏലിയന്റെ മുട്ടയെടുത്ത് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡേവിഡിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വർക്ക് ആകാൻ പോവുകയാണ് തന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരും എംബ്രിയോസും ഉണ്ട് ഒറേക സിക്സ് എന്ന പ്ലാനറ്റ
പ്രൊമീത്തീസ് എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മളെ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൊല്ലാൻ വരുന്നതായി ഡയറക്ടർ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ പക്ഷേ നമ്മൾ അവരെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായി പരിണമിക്കുമെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഭൂമിയിലടക്കം അവർ നിരവധി പ്ലാന്റുകളിൽ ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കണ്ടാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലെ ഇരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരുടെ പ്ലാന്റിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വന്നിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭൂമിയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഭൂമിയിലെ മൈക്രോ ഓർഗാൻസുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടായി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലെ ഇരിക്കാത്തത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോയ എല്ലാ പ്ലാന്റുകളിലും ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ആ പ്ലാന്റുകളിൽ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് മാത്രം പരിണാമം സംഭവിച്ചത് കണ്ടാൽ ഇവരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ജീവസമൂഹം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫിനോമൻ ആയിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ആ സൂക്ഷ്മജീവികളുമായി എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഡി എൻ എ ചേർന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിണാമം നടക്കുകയും അവരെ പോലെ രൂപസാദൃശ്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി ഇരിക്കുമെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫെയിലായി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനായി ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ആ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പടം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് റെഡിലിസ്കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പ്രൊമീത്യസ് ആൻഡ് ഏലിയൻ കോവനൻ്റ് എന്ന രണ്ട് സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഏലിയൻസിന്റെ എവല്യൂഷനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സും ചേർന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഡി എൻ എയ്ക്ക് സംയോജിക്കാൻ വേറൊരു ജീവതന്തു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ ഡി എൻ എയ്ക്ക് തന്നെ പരിണാമം സംഭവിച്ച് കണ്ടാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ പോലെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടാകുന്നു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ലിക്വിഡും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ചേർന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഭൂമിയിലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് പരിണാമം സംഭവിച്ച് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാകുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് മണ്ണിലുള്ള പുഴുവിന്റെ ശരീരത്ത് പതിച്ചാൽ ഹാമർ പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഹാമർ പീഡ് എന്ന ഏലിൻ മനുഷ്യനുമായി ചേർന്ന ചെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് മനുഷ്യനുമായി ചേർന്നാൽ ആ മനുഷ്യന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഹ്യൂമൻ ആയി മാറും ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ഹ്യൂമൻ വേറൊരു മനുഷ്യനുമായി ചേർന്നാൽ ഒക്ടോബസ് പോലെ ഒരു ഏലിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഏലിയന്റെ പേരാണ് ട്രിലോബൈറ്റ് ആ ട്രിലോബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏലിയൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സും കൂടി ചേർന്നാൽ ഡീകോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു അവയാണ് പ്രൊമീത്യസ് എന്ന സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഏലിയൻ ഇപ്പോൾ ഏലിയൻ കോവനൻ്റ് എന്ന സിനിമയിലെ ഏലിയൻസിന്റെ എവല്യൂഷൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ബ്ലാക്ക് കളർ ലിക്വിഡ് ഒരു ചെടിയുമായി ചേരുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഏലിയനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബ്ലാക്ക് കളർ പൗഡറുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചെടിയായി മാറുന്നു ആ ചെടിയുടെ പൗഡർ മനുഷ്യനുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ നിയോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു കറുത്ത പൗഡർ അടങ്ങിയ ആ ചെടിയെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡേവിഡ് അതിനെ ഒരു മുട്ടയാക്കി മാറ്റുന്നു ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഫേസ് അഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഫേസ് അഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏലിയൻ മനുഷ്യനുമായി കൂടി ചേരുമ്പോൾ എക്സനോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നു അവസാനമായി എന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഞാൻ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്കായി ആ വിവരങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കുവയ്ക്